Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel SS Mifada Channel ini selalu memberikan konten-konten yang inspiratif Tentunya juga edukatif ya teman-teman uh, Pada kali ini saya akan membuat konten Yaitu salah satu permintaan dari subscriber saya Yaitu beberapa waktu lalu dia request uh, Atau komentar di video sebelumnya Yaitu requestnya adalah membuat uh, Dia pengen uh, membuat partisi atau sekat rumah ya teman-teman yang terbuat dari pipa PVC atau pipa paralon so bagi kalian yang uh, ada request ya mungkin saya bisa uh, membuatnya silahkan komentar di bawah ini ya uh, apa saja yang mau saya buat uh, mudah-mudahan saya bisa silahkan komentarnya di bawah ya teman-teman oke okay, bagi kalian yang masih belum subscribe uh, ayo subscribe channel SS Mevada dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel yang sangat inspiratif ini teman-teman oke langsung kita eksekusi untuk tinggi saya menggunakan ukuran 150 cm teman-teman teman-teman itu misalnya mau membuat itu tidak ada patokan ukuran ya sesuaikan dengan kebutuhannya ini tingginya 150 cm teman-teman Untuk e, lebarnya teman-teman Saya mau menggunakan e, ukuran 100 cm atau 1 meter teman-teman Oke okay, teman-teman ini sudah saya potong untuk tinggi kali lebar Ini saya menggunakan ukuran e, pipa paralon atau pipa PVC ukuran 3 in atau 3 dim Terus kemudian panjangnya, panjang atau tingginya itu e, ukurannya 150 cm Terus kemudian untuk lebarnya saya menggunakan ukuran 1 meter teman-teman Oke okay. Teman-teman itu bisa menggunakan ukuran sesuai e, selera atau kebutuhannya ya Kemudian saya menggunakan L teman-teman ya Untuk sambungan pinggiran atau bagian pojok Oke teman-teman, ini sudah selesai saya pasang untuk siku atau M-nya Kira-kira panjang dari lebarnya seperti ini teman-teman ukurannya Ini ukuran 150 cm x 100 cm teman-teman Kira-kira seperti ini ya Untuk panjang kali lebarnya Lanjut lagi Dan ini ada beberapa potongan e, pipa paralon atau pipa VC Bekas e, beberapa potongan waktu lalu teman-teman Ini saya menggunakan ukuran 4 in atau 4 in Terus kemudian 3 in Dan juga ukuran 2 in teman-teman Dan ini saya akan padukan nanti Dan ini akan saya potong kecil-kecil ya ini paralonnya
Untuk potongan e, pipa paralonnya atau pipa PVC nya saya menggunakan panjang e, 8 cm teman-teman Ini ya 8 cm Jadi saya potong banyak nanti bukan 8 cm terus kemudian semuanya 8 cm terus kemudian yang tiga in juga 8 cm Ini saya potong teman-teman Ini sudah saya potong menggunakan meter saw Misalnya kalian mau potong itu tidak harus menggunakan e, mesin meter saw ini teman-teman Kalian bisa menggunakan gerinda ataupun juga gergaji manual ya e, Saya pakai meter saw ini soalnya tujuannya untuk mempercepat saya dalam proses pengerjaan Oke teman-teman, ini saya manfaatkan ya. Ini bekas e, lampu hias raksasa yang beberapa waktu lalu saya buat. Misalnya kalian masih belum nonton atau pengen membuat seperti ini ya, karena saya akan memanfaatkan e, buat variasinya teman-teman. Misalnya kalian masih belum nonton, silahkan tonton di koleksi video saya yaitu lampu hias raksasa teman-teman. Karena ini akan saya manfaatkan dan modelnya pasti bagus. Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk proses pengecatannya. Saya menggunakan warna kuning untuk pinggirannya, terus kemudian untuk tengahnya yang ini teman-teman, saya juga menggunakan warna kuning dan saya kombinasikan dengan warna hitam. E, menurut saya ini e, cukup agak kontras. Kenapa saya menggunakan agak kontras itu biasanya hasilnya e, kombinasi warnanya itu juga lebih maksimal teman-teman. Terus kemudian ini sebagai e, saya kasih di tengah ya teman-teman ya Saya sebagai variasi bagian tengahnya Terus kemudian ini saya mau bengkokkan Nah kayak gini modelnya teman-teman Terus kemudian jangan lupa e, kalian ukur Untuk bagian sisi atas dan sisi bawah Supaya presisi bagian tengah teman-teman 
Oke, sudah saya ukur untuk atas bawah terus kemudian juga kanan kirinya. Oke, teman-teman, ini sudah uh, apa? Uh, saya rasa sudah presisi. Kemudian tinggal atur uh, untuk pipa paralon atau pipa PVC-nya ini. Untuk modelnya saya mau menggunakan uh, motif abstrak ya. Motifnya motif abstrak terus kemudian uh, misalnya teman-teman mau modifikasi untuk model penempatan ini sesuai uh, selera kalian ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini adalah salah satu request uh, dari salah satu subscriber saya teman-teman uh, Beberapa waktu lalu dia request di komentar Dia meminta untuk dibuatkan uh, partisi atau sekat uh, untuk di rumahnya ya teman-teman Barangkali kalian punya uh, request, mudah-mudahan saya bisa ya bisa untuk uh, mengabulkan request permintaan kalian Silahkan komentar di bawah video ini ya teman-teman ya Oke bos ini sudah selesai uh, saya tata untuk uh, pipa panoron atau pipa BBC nya ini motifnya motif abstrak ya misalnya kalian mau membentuk motif lain silahkan ya itu sesuai dengan selera kalian karena tidak ada patokan untuk uh, membentuk pola untuk partisinya ini teman-teman sekarang tinggal proses pengeliman saya menggunakan lem Cina atau lem G ya kenapa saya menggunakan lem ini ya karena daya rekatnya sangat kuat terus kemudian eh, yang kedua yaitu proses pengeringan itu cepat teman-teman misalnya kalian mau pakai ini boleh atau juga pakai merek lain silahkan ya pokoknya asal daya rekatnya kuat ya oke okay. Capek ya, bos. Terus kemudian ya teman-teman ya ini saran dari saya. Misalnya kalian e, menggunakan lem ini, lem Cina ya, atau juga lem gate, kalian harus ekstra hati-hati ya. Biasanya kalau tidak pelan-pelan untuk e, pasang lem di apa namanya di pipa PVC atau pipa paralonnya teman-teman, biasanya encer ke bawah nanti e, biasanya agak sulit ya. Apa ketika pada saat mau diambil karena di bagian bawah sini itu juga kena lem ya terus kemudian ini juga lumayan memakan waktu e, proses pengeliman teman-teman ya kalian mesti sabar ya meskipun kerja apapun kalian juga harus sabar ya oke okay? oke okay, teman-teman ini sudah saya lem ya sudah saya lem semuanya terus kemudian untuk memperkuat pipa paralon atau pipa PVC yang bagian tengah sini teman-teman kemudian saya akan kasih baut bagian pinggirnya ini teman-teman ya bagian pinggirnya ini semuanya bukan semuanya ya sebagian saya akan kasih baut supaya untuk memperkuat bagian e, untuk menahan yang tengah ini ya partisi ruangan ini bisa dijadikan uh, partisi atau sekat di rumah kalian ini modelnya sangat bagus dan sangat keren bos ya selain ini bisa dijadikan partisi ya teman-teman ada saran saya juga terus kemudian ini bisa dijadikan biasan dinding teman-teman ini modelnya cukup bagus ya ya teman-teman ya modelnya cukup bagus cukup ramping ya tapi ini, ini saya menggunakan uh, ukuran yang cukup lumayan panjang teman-teman 
ini ukurannya untuk panjang sekitar kurang lebih 150 apa 160 ya teman-teman ya sekitar itu kan kalau untuk ukuran sebelumnya itu 150 teman-teman cuman kan ditambahi apa e, tipe panorong yang model L ini atau siku ini teman-teman jadi lebih panjang lagi ya ini modelnya teman-teman hasilnya oke modelnya sangat keren ya ini dijadikan sebagai hiasan dinding teman-teman ini juga bagus teman-teman nah misalnya mau dijadikan start atau partisi teman-teman ya kalian bisa menambahkan e, bagian bawah sebagai penahan ini teman-teman penahan supaya ini berdiri kokoh ya cuman uh, untuk mempersingkat uh, waktu pada saat uh, apa proses pembuatan video ini teman-teman kalian bisa tambahkan sendiri ya biar saya lebih cepat atau kalian bisa menambahkan atau mengembangkan uh, dari motif ini teman-teman so teman-teman bagi kalian yang masih belum subscribe silahkan subscribe channel SS Privada ini karena channel ini selalu memberikan konten-konten yang sangat bermanfaat buat anda saya akan selalu memberikan konten yang uh, inspiratif tentunya juga edukatif teman-teman uh, salah satu contoh ini teman-teman terus kemudian juga misalnya dari segi inspirasi bisnis di tahun 2020 ini teman-teman kenapa saya tidak berfokus pada lampu ya karena banyak hal atau banyak bisnis yang bisa anda lakukan ya di rumahnya seperti halnya yang kemarin pembuatan plat atau kabinet teman-teman Uh, saya akan memberikan edukasi berupa bisnis juga tetapi bukan hanya sekedar kata-kata atau kalimat ya teman-teman ya tetapi saya akan juga memberikan contoh-contoh uh, cara membuatnya so bagi kalian yang masih belum subscribe silahkan subscribe uh, channel SSP pada ini karena tidak ada ruginya kalian subscribe teman-teman karena channel ini akan memberikan konten-konten yang sangat bermanfaat buat anda oke okay? salam kreatif